வெல்கம் நம்ம சேனல் வந்து உங்களுக்கு கணீஸ் இந்த வீடியோவில் எஸ்பிஐ ஜே மெயின்ஸ்க்கான டேட்டா சுஃபிசியன்சி பார்க்க போகிறோம் ஷாராக வந்து உங்களுக்கு நாலு மார்க் வந்து ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் இது வந்து ஒரு லட்டு டாப்பிக் மக்களே ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் கேட்குறதுல இப்போ நாலஞ்சு செட்லாம் டிஏ கேட்டால் வச்சுக்கோங்களேன் எந்த டிஏ அட்டன் பண்ணுறது டிஏலாம் உங்களுக்கு மண்டை காய்ச்சலாக இருக்கும் பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுற பாட் ஒரு மூணு மார்க் நாலு மார்க் வந்து ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கான்ஸ் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபது வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் போடுறதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ்லாம் அடிச்சிங்கன்னா வெயிட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஸோ வீடியோஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டேட்டா சிஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம கேஆர்ல அதிக சாப்பில் நான் நிறையா டீச் பண்ணியிருப்பேன் நிறையா டிஏ இருக்கும் மெகாலயா கிராஸ் கோர்ஸ் போனீங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஆஃபர் போட்டிருக்கோம் மெகாலயா கிராஸ் கோர்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா எல்லா வீடியோஸுமே வந்துடும் கான்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் பேங்கிங் அவேர்னஸ் லிவின் சாரோடு ஸோ பக்காவாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இது கொரீஸ் இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாகிராம் எனக்கு கண்டக்ட் பண்ணுங்கள் கணேஷ்குமார் நம்ம டெலிகிராம் பேஜ்லேயுமே ஜாயின் ஆகிக்கோங்க இந்த பிடிஎஃப் கூட நான் முடிச்சு நான் போட்டு விடுறேன் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இதோ சூப்பரான கொஸ்டின்ஸ் மகளே இப்போ டேட்டா சஃபிசியன்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா முடியாதா பேய் வருமா வராதா இருக்கா இல்லையா ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறோம் நமக்கு வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கேட்குறான் ஓகே ஸோ ஆர் என்னன்னு கேட்குறான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அதான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்கான் பெருசாக ப்ரின்ஸிபலும் கொடுக்கலை நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கலை கரெக்டாக எந்த ஒரு டேட்டாவே இல்லை ரேஷியோ மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு சால்வ் பண்ண முடியாது கரெக்டாக அப்படி தான் எல்லோரும் நினப்பீங்க ஓப்பனாக சொல்லுங்கள் அப்படி தான் நினச்சிருப்பீங்க நல்லா தெரிந்த சம பார்த்தோன்னே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் மட்டும் சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ப்ரின்ஸிபலே இல்லை பையா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை பையா எப்படி பையா சால்வ் பண்ணுறது எப்படி கணி சால்வ் பண்ணுற இருங்க சால்வ் பண்ணலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் என்னோடய வீடியோ கோர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் ரேஷியோ மெத்தட் வச்சு நான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலி அதை அப்படியே நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஐ சிஐ ஓகே இது இருக்கியா ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் நமக்கு எஸ்ஐயில் தான் ஃபிஃப்டி கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு சிஏ இருக்குது அடுத்து எஸ்ஐ இருக்குது ஸோ அழகாக சால்வ் பண்ணுறேன் எஸ்ஐ சிஐ நமக்கு சிஏயில் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக எஸ்ஐயில் வந்து நமக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு சேர்த்து ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எஸ்ஐயில் ரெண்டு வருஷ இவன் வந்து ஒரு ரேஷியோ தான் இட்ஸ் ரேஷியோ தான் கரெக்டாக பெருசாக வேல்யூஸ் நமக்கு இல்லை ஸோ ரேஷியோவாக இருந்தாலுமே அதை சப்பையாக சொல்லலாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் இயரில் என்னவாக இருந்திருக்கும் எஸ்ஐயில் இருபத்தஞ்சுன்னு இருந்திருக்கும் இதுவும் இருபத்தஞ்சு வந்துருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியும் எஸ்ஐயில் ஒருத்தி ஒரே மாதிரி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் ஆகும் கரெக்டாக இப்போ ஃபிஃப்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்த வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இயர்னால் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துருக்கும் இப்போ நமக்கு பேசிக்ஸான ரூல் என்ன எஸ்ஐசியோட பேசிக் ரூல் என்ன ஃபஸ்ட் இயர் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இங்கேயுமே இருக்கும் கரெக்டாக கரெக்டாக அப்போ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ ஓவராலாக ஃபிஃப்டி த்ரீனா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் செல்ல குட்டிகள் அது ஈஸி இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ சும்மா முடிஞ்சு ஏதாச்சும் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சிஏயோட கான்செப்ட் என்ன அதான் சொன்னேன் பேசிக்ஸ் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த த்ரீ பார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ த்ரீ அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் த்ரீ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் சொல்லலாம் தரமான சம் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவுட்டாக இருப்பீங்க ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சம்மை பார்த்தோன்னே ப்ரின்ஸிபலும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அப்போ சம் இட்ஸ் கெனாட் பி டிட்டர்மைண்ட் பட் அழகாக சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மெத்தாலஜி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த மாதிரி நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுன்னா என்னோடய ஒரு ஒன் செவன்ட்டி வீடியோஸ் வந்து ஒரு பண்டில் மாதிரி போட்டு ஒரு க
சொல்லலாமா சொல்ல முடியாதா தேர்ட் இயர் டூ ஃபார்ட்டி இங்கே சிஏயில் வந்து சார் நே டேட்டாக ஒரு மாதிரி சிங்க் ஆகலை சார் இதில் தேர்ட் இயருக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ இயருக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எப்படி சார் எடுத்து சொல்ல முடியுமா சொல்லலாங்க சொல்லலாம் எப்படி சார் சூப்பரான சம் உண்மையிலே தரமான சம் நம்ம மாக் டெஸ்ட் கேஆர்லாஜிக்ஸ் மாக் டெஸ்ட்லேருந்து எடுத்த சம் மெயின்ஸ் மெயின்ஸ் பேப்பர்லேருந்து எடுத்த சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இங்கே சிஏயில் ஓகேவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருது ஃபைவ் இங்கே அழகாக சால்வ் பண்ணுறேன் இங்கே லட்டு மாதிரி சால்வ் பண்ணுறேன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் வருது கரெக்டாக அதே மாதிரி இங்கே வந்து எஸ்ஐயில் எவ்வளோ வருது இறைய பையா தேர்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஃபார்ட்டினாலும் ஃபஸ்ட் இயருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஃபார்ட்டி தான் வரும் செகண்ட் இயருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி தான் வரும் இதான எஸ்ஐ எந்த இயர்னாலும் கொடுத்துக்கோ தேர்ட் இயரில் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஃபார்ட்டியா அப்போ ஃபஸ்ட் இயருக்கும் அதே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் கரெக்டாக அப்போ எஸ்ஐயில் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இங்கே தான் இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி சி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ எஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபார்ட்டினா சிஐலேயுமே ஃபஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் சேமாக தான் இருக்கும் இதானே பேசிக்ஸ் எப்பயுமே எஸ்ஐ சிஐ பொறுத்த வரைக்கும் முதல் வருஷம் வந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அதை தான் இங்கேயும் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இங்கேயும் டூ ஃபார்ட்டி அப்போ எஸ்ஐயில் அனதர் இயர் இதுவும் டூ ஃபார்ட்டி இதில் போன சம் மாதிரி தான் அப்போ இது எவ்வளோ வரும் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டில் போயிடுச்சுன்னா டூ டக்குன்னு வரலையே டூ சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டா எஸ் கரெக்டு மக்களே சி ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எஸ் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வருது அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ வந்து நம்ம ஒன் ஆல் ஓன் சஃபிஷியன்ட் டூ ஆல் ஓன் சஃபிஷியன்ட் பட் இதை நான் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வருது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஃபார்ட்டியில் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ எயிட்டி எயிட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கரெக்டு தான் ஸோ இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கனாலும் ரேட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நம்ம டென் டைம்ஸ் டூ ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோரா கரெக்டாக ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வருது இதை அடிச்சு கொடுத்தாலுமே டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் என்ன நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் செய்யணும் அப்படின்னா இது எல்லாருமே சால்வ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக பட் உங்களுக்கு கணிக்க தெரியணும் எக்ஸாமில் போயிட்டு இந்த இந்த சொல்யூஷன்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைன் பண்ணும் அவசியம் இல்லை இப்போ எக்ஸாமில் பார்க்குறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஓகேப்பா நமக்கு டூ இயருக்கு ரெண்டு இயருக்கு கொடுத்துட்டான் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ரேஷியோ தெரியுது அப்போ ரேட் சொல்லலாம் ப்ரின்ஸிபல் கொடுக்காட்டினாலும் ரேட் சொல்லலாம் புரியுதா நிறைய பேர் எதில் அவுட் ஆகிருப்பீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபலும் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அப்போ சொல்ல முடியாதுன்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட் இயர்னாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஃபார்ட்டினாலும் ஃபஸ்ட் இயர் அதே தான் வரும் ஐம்பதாவது வருஷத்துக்கு அதே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரப்போகுது எஸ்ஐயில் கரெக்டாக அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் ரெண்டு இயருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும்னா இதை வச்சு ஒரு ரேட் சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஆன்சர் எய்தர் ஒன் நாட் டூ சஃபிஷியன் சூப்பரான எக்ஸாம் நெஸ்ஸம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து நிறையா ட்ரிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் நிறையா வீடியோஸ் வந்து முன்னாடி டேட்டா சஃபிஷியன்ஸ்லாம் எடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோஸ் வந்து இப்போ யூடியூப்பில் இருக்காது பட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எஸ்பிஐஜிஏ மெயின்ஸ்குள்ளே இந்த மாதிரி நான் ஸ்கோரிங் பார்ட்லாம் உங்களுக்கு எடுத்து நான் வந்து டீச் பண்ணி நான் போட்டுருவேன் சரிங்களா இப்போ நெஸ்ஸம் சால்வ் பண்ணுங்கள் இது ஒரு ஃபேமஸான சம்ஸ் தான் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய சம்ஸ் கரெக்டுங்களா இதுவும் ஒன்று இது ஒன்று ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் டூ மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு நமக்கு ரீட்டாவோட டோட்டல் அமௌண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க கரெக்டாக ரீட்டாவோட டோட்டல் அமௌண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க சி இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்கீம் ஏ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சி இன்வெஸ்டட் ஹோல் இன் ஸ்கீம் ஏ ஒரு நூறுரூபா இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஒன் இயருக்கு போடுறாங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஓகேவா அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்க அதான் மீன் பண்ணுறான் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் அப்போ இது டுவெண்ட்டி இது தேர்ட்டி அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் ஸோ இந்த டென் பர்சன்டேஜ் தான் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் என்ன ஃபுல் அமௌண்ட் என்ன த ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ எக்ஸாமில் வந்து இதை சால்வ் பண்ண வேணாம் நோ நீட் டு சால்வ் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஓகே ப்ரின்ஸிபல் தெரியாது இப்போ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கலாம் அது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதை வச்சா ஃபுல் அமௌண்ட் சொல்லிடலாம் ஓகே ஓகே டோட்டல் சொல்லிடலாம் வாட் ஆர் இட் இஸ் டோட்டல் சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அலோன் சஃபிஷியன்ட் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ பாருங்கள் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து நமக்கு ஈஸி தான் மக்களே சி ஸ்பெண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் அமௌண்ட் Uh, in shopping, 25% is on rent, uh, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% will be spent, correct? So, if you look at 25%, 15% is on rent, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% will be spent, correct? So, if you look at 25%, 25% is on rent, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% is on rent, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% is on rent, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% is on rent, 20% is remaining, okay. actually the famous sum, the normal sum, first 15% is on rent, 20% is remaining, okay. 9600 தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன ஓகேயா அண்டு மணி சி ஹெப்ட் எடுத்துக்கார் ஸோ மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்டி இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்ன டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன ஸோ இதுவும் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஆன்சர் இஸ் எய்தர் ஒன் ஆர் டூ இஸ் சஃபிஷியன் உங்களுக்கான நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்கள் இது சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதானே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோடய சொல்யூஷன்ஸ் பாருங்கள் பண்ணிட்டீங்களா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லையா கமான் கைஸ் கமான் சொல்லுங்கள் எயிட் அனிதா ஏ பதினெட்டு அவங்ககிட்ட ஃபோர்டீன் எஸ் ஃப்ரம் பபிதா ஜீதாவோட ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கீதா என்ன ப்ரெசண்ட் அடியே கீதா <laughs> What is the percentage of? So, answer சொல்ல முடியுமா முடியாதா எனக்கு ஜியோட ரேஷியோ தெரியும் அனிதாவோட ஏஜ் தெரியும் பியோட ஜியோட ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு சொல்லிடலாம் பிக்கும் ஜிக்கும் என்னன்னு சொல்லிடலாம் சொல்ல முடியுங்க ஸோ கெஸ் சொல்லவா வெரிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ அனிதா வாஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பிஃபோர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் ஓகே ஸோ அனிதா வாஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பிஃபோர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் அப்போனா அனிதாவோட ப்ரெசன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அனிதா வாஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்னா பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனிதாவுக்கு பதினெட்டு வயசு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனிதாவுக்கு பதினெட்டு வயசு அப்படின்னா இப்போ அனிதாவுக்கு எவ்வளோனா ப்ரெசண்ட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஓகேயா இதாச்சா அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் பபிதா சிக்ஸ் இயர் பிஃபோர் சிக்ஸ் இயர் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்போ ஒன்றுமே இல்லை இப்போ பபிதாவுக்கு பீன்னு வச்சுக்கலாம் பிஃபோர் சிக்ஸ் இயர்னா பி மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ கீதா பிஃபோர் சிக்ஸ் இயர்னா ஜி மைனஸ் சிக்ஸ் இதுக்கான ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஓகே எனக்கு மக்கள் ஸ்டே இது ஆக்சுவலி இது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்கே பாருங்களேன் இப்போ அனிதா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை மட்டும் வச்சு பாருங்கள் இது ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரெண்டுக்குமே காமன் கரெக்டாக இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அனிதா ப்ளஸ் பபிதாவோட சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஆவரேஜ் தேர்ட்டி ஒன்னா சம் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி டூ இருக்கும் ஸோ அப்போ அனிதா வந்து முப்பத்தி ரெண்டுனா பபிதா சொல்லிடலாமா பபிதா எவ்வளோ இருக்கும் முப்பது இருக்கும் ஸோ முப்பது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த முப்பது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு பி இல்லைனா ஜி கிடச்சிடும் ஏதாச்சும் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் நான் சொன்ன மாதிரி சொல்லலாம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஸ் சஃபிஷியண்ட் ஸோ நான் தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை தூக்கி என்னென்னா இங்கே தேர்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லை பிக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே ஜி மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இதை அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸு ஸோ ஜி மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே 
இந்த வீடியோவை ஷேர் ஹெல்ப் பண்ணிவிடுங்க நிறையா பேருக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய கமெண்ட்ஸ் கீழே பண்ணுங்கள் ஓகே எவ்வளோ முடியுமோ கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க சும்மா ஹை ஐ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் நிறையா கமெண்ட்ஸ் பண்ணால் தான் வீடியோ சஜஷனில் காமிக்கும் ஸோ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஜி சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ சொல்லலாம் ஸோ பட் இது எக்ஸாம் ஏன் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன்னா இதே ஒரு அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பபிதா அண்ட் கீதா இஸ் சிக்ஸ் இயர் அதே மாதிரி இதான் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் பி மைனஸ் ஜி இஸ் சிக்ஸ் இயர் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக ஸோ இதை நீங்கள் மறந்துடுங்க இப்போ இப்போ வச்சு உங்களுக்கு சொல்லலாமா சொல்ல முடியாதா சொல்லலாமா சொல்ல முடியாது இதை 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 மறந்துடுங்க இத மறந்துருங்க இதே மறக்க சொன்ன அப்படின்னா அவளை மறக்கத்தான் ஏன்னா இது நம்ம செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம் கரெக்டா ஸோ இப்போ அனிதா வந்து தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இது மட்டும் தான் நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட டேட்டா ஸோ பி மைனஸ் ஜி சிக்ஸ் இயர் இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாதா எஸ் சால்வ் பண்ணலாங்க ஏன்னா இதை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிங்கன்னா பிக்கும் ஜிக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் கரெக்டாக இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பி மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ பிக்கும் ஜிக்கும் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வரும் கரெக்டாக ஸோ இது ரெண்டையுமே சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் டூவையுமே வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் நான் இங்கே சால்வ் பண்ணல ஏன்னா உங்களுக்கு புரியுதா இப்போ சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் அதுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பி என்ன ஜி என்னு சொல்லிடலாம் ஸோ ரெண்டுமே சொல்லிடலாம் ஸோ ஆன்சர் அகெயின் எய்தர் ஒன் ஆர் டூ இஸ் சஃபிஷியன்ட் நெஸ்ஸம் ஸோ ஏன் சூப்பராக நெஸ்ஸம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க கரெக்டாக இன் ஹவு மெனி டேஸ் எம் அண்ட் என் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஒர்க் ஓகே அது ஆர் இஸ் இப்போ இங்கே கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா ஸோ கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஆர் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் என் ஒயில் பி இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் என் ஸோ ஆர் அலோன் கேன் கம்ப்ளீட் த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஸோ ஹவு மெனி டேஸ் எம் என் என் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் த ஹோல் ஒர்க் The OR is 10% more efficient than N. Okay. 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 But M and N is not going to say it. It's okay. I don't think it's going to say it. I don't know if you're talking about N and N. Come on. Let's go. So OR. 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 ஸோ ஒன் பை டென் ஸோ அப்போ என்னோடய எஃபிஷியன்சி டென் பார்ட்னா ஆர் வந்து லெவன் பார்ட் கரெக்டாக எஃபிஷியன்சி லெவன் பார்ட் அண்டு டென் பார்ட் ஒயில் பி இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் எம் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா என்ன கைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஸோ எங்கள் பி எம்க்கான ரேஷியோ என்ன ஸோ இது வேறு ரேஷியோ இது வேறு ரேஷியோ ஸோ பி எம்க்கான ரேஷியோ வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா பி இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் எம் ஸோ அப்போ எம் வந்து ஃபைவ் பார்ட்னா இது சிக்ஸ் பார்ட் இது வந்து எஃபிஷியன்சி ரெண்டுமே எஃபிஷியன்சி ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஆரோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தெரியும் ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்போ நமக்கு ஒர்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எஃபிஷியன்சி இது டைம் ஸோ ஒர்க்கோட ஃபார்மில் என்ன எஃபிஷியன்சி இன் டைம் கரெக்டாக கெப்பாசிட்டி இன் டைம் ஸோ ஒர்க் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஒர்க் டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்னோட இது சொல்லிடலாம் கரெக்டாக என்ன சொல்லிடலாம் இப்போ அவங்க டவுட் வரா சார் எம்மும் சொல்லிடலாம் இருங்க ட்விஸ்ட் இருக்குது இருங்க ஸோ அப்போ நமக்கு ஒர்க் டூ டுவெண்ட்டின்னா அதே ஒர்க் டூ டுவெண்ட்டி பை டென் ஸோ அப்போ என்னோட நம்பர் ஆஃப் டேஸும் சொல்லிடலாம் இது டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படின்னா இது எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் வரும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இங்கே டூ டுவெண்ட்டின்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் இந்த இடத்துல ட்விஸ்ட்டே ஏன்னா 
இது ரெண்டும் வேற ரேஷியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது லெவன் எக்ஸ் டென் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை நீங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது இதை சிக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஃபைவ் ஒய்ன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அப்போ எம் உங்களுக்கு என்னோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தெரியும் அப்போ எம்மோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இந்த கிவன் ரேஷியோ வச்சு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கான கனெக்டிங் ரேஷியோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ இந்த சம்மில் ஒன் அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் என்ன நினச்சிருப்பீங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் ரேஷியோ இருக்குது இங்கேயும் ரேஷியோ இருக்குது மக்களே நல்லா புரியுதா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஆறுக்கும் எண்ணுக்கும் ரேஷியோ லெவன் அண்ட் டென் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக கலை சூப்பரான சம் அருமையான சம் சரி எல்லாம் அனுப்பிங்கன்னா ஆறுக்கும் எனக்கும் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு இதுக்கு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படி ஆக்சுவலி பண்ணக்கூடாது மக்கள் இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியம் ஸோ ஆறுக்கும் எண்ணுக்கும் இது லெவன் பார்ட் இது டென் பார்ட் இது வேறு ரேஷியோ அதே மாதிரி பிக்கும் எம்முக்கும் சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னா இது ஆர் இப்போ ஏ இஸ் டு பி சி இஸ் டு டின்னா நீங்கள் எப்படி ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி இஸ் டு டி சொல்லுவீங்க தப்பு தானே தவறு தானே அது அப்போ உங்களுக்கு இதோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தெரியும் டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படின்னா ஒர்க் சொல்லிடலாம் டூ டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த டூ டுவெண்ட்டி பை இதுக்கு இதுக்கும் ரேஷியோ கம்பைண்டு தான் கரெக்டாக இது ரெண்டும் ஒரு பேர் தான் ஸோ அப்போ டூ டுவெண்ட்டி பை டென் இது டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்ன்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஒர்க் டூ டுவெண்ட்டி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எம்மோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ டக்குன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டும் வச்சு சொல்ல முடியுமா இது பெருசாக எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை வேலைக்கு ஆகாது பட் ஒன் அண்ட் டூவையுமே கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாமா எஸ் லெட்ஸ் ட்ரை என் டொலி டூ டேஸ்ன்னு தெரியும் அப்போ பி சொல்லிடலாம் எஸ் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆன்சர் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ இஸ் சஃபிஷியன்ட் எப்படின்னா சார் எப்படி எஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் கரெக்டா ஸோ பி என்ன செவன் டேஸ் லெஸ் எவ்வளோ வரும் மக்களே ஓகே தானே டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் அப்படின்னா செவன் டேஸ் லெஸ் அப்போ இது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ பி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படின்னா என்ன சார் எப்படி இங்கே சொல்லலாம் எப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது எஃபிஷியன்சி வந்து சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னா டைம் எவ்வளோ இருக்கும் பி எம்முக்கான டைம் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இருக்குமா எப்படி அப்போ இது ஃபைவ் பாட்டு தான் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்னா சிக்ஸ் பாட் என்ன எயிட்டீன் டேஸ் இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா பேசிக் லேர்னர்ஸ் யாராச்சும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா லேர்ன் பண்ணேன் என்ன வீடியோ கோர்ஸ் பாருங்கள் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஸ்டில் எஸ்பிஐ பிஓ ஐபிபிஎஸ் பிஓ கிளியர் பண்ண எல்லாருமே அந்த வீடியோ கோர்ஸ் பார்த்து கிளாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேசிக்ஸ் வீடியோ கோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா கனீஷ்னல் அதிக்ஸ் ஆப்பில் இருக்குது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஏ டு ஜெட் பேசிக்ஸ் அதை பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஆப்டி இந்த மாதிரி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ பியோடது தெரியுமா பி இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் எம் அண்ட் என்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ எம் வந்து எயிட்டீன் டேஸ் என் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஸோ நார்மல் சம் தான் எம் எயிட்டீன் டேஸ் என் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஸோ நார்மலாக பேசிக் சம் இதுக்கான ஒர்க் எவ்வளோ வரும் இது எப்படி ஒர்க் சொல்கிறது ஸோ டூ காமன்னா நைன் லெவன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி எயிட் ஒர்க் இஸ் ஒன் நைன்டி எயிட் ஓகே ஸோ ஒன் நைன்டி எயிட்டை எம் அண்ட் என் பண்ணுறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் நைன்டி எயிட் பை டுவெண்ட்டி இந்த அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் டேஸ் ஸ்டான்ஸ் ஓகேவா சூப்பரான சம்ல தரமான சம் திருப்பியும் சொல்லவா இப்படி போயிட்டு இப்படி கொடுத்துட்டு ஆள் கொடுத்தா ஐயோ எல்லாமே போயிடும் நினைக்கிறேன் ஏ எலிக்குது ஏ நல்லா இருக்கு இதுவே தெரியாமல் உட்காந்து ரப்பர் எடுத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது சரி ஒன்றுமே இல்லை சூப்பரான சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே பி நம்ம போன சம்லே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லேயே நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி டூ டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ பி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா நமக்கு பி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா பி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா செவன் டேஸ் லெஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நமக்கு இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பிக்கும் எம்முக்கான டைம் ரேஷியோ கொடுக்கல ஆனால் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருக்காங்க கெப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க 
எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபைவ் பட் டைம் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் இந்த ஃபைவ் பார்ட்டு தான் ஃபிஃப்டீன்னா அப்போ எம் எவ்வளோ எயிட்டீன் டேஸ் கரெக்டா ஸோ என் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டுமே பேசிக் சம் எம்என் தெரியும் ஸோ சொல்லிடலாம் ஓகே நெஸ் சம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் போத் ஒன் அண்ட் டூ இஸ் சஃபிஷியன்ட் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ண தான் சொல்ல முடியும் நெஸ் சம் ம் சம் சால்வ் பண்ணுங்க கைஸ் கமான் சூப்பரான சம் எஞ்சு கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிஓ லெவலில் இருக்குது பட் இட்ஸ் கேட்கலாம் ஓகே சால்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பரான சம் மக்களே வேறு மாதிரி சம் வேறு மாதிரி சம் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று மட்டும் சால்வ் பண்ண முடியுமா முடியாது அது வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணால் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாமா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டும் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இருங்க எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கியூ அண்ட் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஓகே எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பி அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் ஓகே பி டேக்ஸ் டபுள் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எந்த வந்து பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை டூ அமௌண்ட் என்னென்னா வெறும் வேல்யூஸ் எதுவுமே கொடுக்கல பட் இங்கே நிறையா வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் டூவை மட்டும் வச்சு என்னோடய கேஸ் சால்வ் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன் பட் ஓகே வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ பி கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஸோ பி கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் சிக் இந்த படம் தெரியுது இல்லை எஃபேஸ் தெரியுது இல்லை இருக்கு இவ்வளோ வந்துட்டேன் ஸோ பி கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் ஓகே ஸோ கியூ அண்ட் ஆர் இஸ் எயிட் டேஸ் விச் இஸ் சேம் அஸ் தி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக்கன் பை எஸ் அப்போ எஸ்ஸும் எயிட் டேஸ் இது சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இது எயிட் டேஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டேஸ் ஸோ கிளியர் கைஸ் ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கியூ அண்ட் டீஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி இந்த கலர் 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 இல்லோ கியூ அண்ட் டீஸ் டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ பி அண்ட் ஆர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ So, P and R is 4 is to 3. Mm. Super on a sum. இது அப்ளிகேஷன் சம்ஸில் மெயின்ஸில் கேட்டாங்கன்னா எப்படி அடிக்கிறது ஏன்னா இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இப்போ ஏதாச்சும் ஒன் அவுட் வச்சு சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ பி அண்டு ஆரோட டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க என் மக்களே ஓகேவா ஸோ பி அண்ட் ஆரோட டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஸோ அப்போ பி வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்படின்னா இது சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்படின்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ஆறு வந்து டுவெல் டேஸ் ஸோ ஆறு வந்து டுவெல் டேஸ் பட் நமக்கு டி வேணும் ஓகே சி இப்போ ஒன்றுமே இல்லை ஆர் டுவெல் டேஸ்னா கியூ அண்ட் ஆர் எயிட் டேஸ் ஸோ இதை வச்சு நமக்கு கியூவை தனியாக கியூவோட கிவன் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தனியாக சொல்லிடலாம் எப்படி இப்போ டுவெல்லுக்கும் எயிட்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா ஒர்க் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா ஆரோட எஃபிஷியன்சி என்ன ஆரோட எஃபிஷியன்சி டூ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெல் கியூ ப்ளஸ் ஆர் என்ன த்ரீ வரும் ஸோ கியூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீனா கியூ எவ்வளோ வரும் ஒன் ஸோ கியூ வந்து ஒன் வரும் ஸோ கிளியர் கைஸ் ஸோ கியூ வந்து ஒன் வரும் ஸோ கியூ ஒன் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் ஏன்னா நமக்கு ஒர்க் தெரியும் கியூவோட எஃபிஷியன்சி தெரியும் அப்போ டைம் வேணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஸோ கியூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் ஸோ நமக்கு டீ வேணும் கியூக்கு டீக்கும் ரேஷியோ இருக்குது ஆக்சுவலி இது எஃபிஷியன்சிக்கான ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ கெப்பாசிட்டிக்கான ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீனா டைம்க்கான ரேஷியோ என்ன வரும் த்ரீ இஸ் டு டூ ஹா 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 ஆல்ரெடி நம்ம கியூ தான் சொல்லிட்டோமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அப்படின்னு ஸோ கியூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் அப்படின்னா நமக்கு த்ரீ பார்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டூ என்ன சிக்ஸ்டீன் டேஸ் சூப்பரான சம்மில் 
மக்காவான மெயின் செம் இந்த ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் திருப்பி சொல்லவா வயசு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சரியான செம் இது நம்ம கேர்லாஜிக்ஸ் மாக் டெஸ்ட்டில் இருந்து நான் எடுத்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம இதில் பவர் பை ஆலி போர்ட் ஸோ மெயின்ஸுக்கும் மாக் டெஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கேஆர் அப்படிங்கிற கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் உண்மையிலே ஒர்த்தாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஏன்னா நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா சைட் இருக்கும் இந்த மெயின்ஸுக்கு ஆலி போர்ட் செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் கேஆர் அப்படி கூப்பன் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் செம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது இருங்களேன் இது எல்லாமே ஓகே கிவன் ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு க்யூக்கும் டீக்கான கெப்பாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்போ டைம் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ அண்ட் டூ இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ டி அண்ட் டூ இருக்கும் ஓகே இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பி அண்ட் ஆருக்கான டைம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அப்படின்னு கரெக்டாக ஸோ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பி வந்து சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அப்படின்னா இது த்ரீ வந்து டுவெல் டேஸ் ஸோ அப்போ ஆர் வந்து டுவெல் டேஸ் ஆர் டுவெல் டேஸ் அப்படின்னா நமக்கு கியூ அண்ட் ஆர் வந்து எயிட் டேஸ் ஸோ எயிட் டேஸ் டுவெல் டேஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது கண்டு எல்சிஎம் எடுத்தால் அது ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது நார்மல் பேசிக் சம் அப்போ ஆரோட எஃபிஷியன்சி டூ கியூ அண்ட் ஆரோட எஃபிஷியன்சி த்ரீ அப்போ கியூ மட்டும் எவ்வளோ வரும் ஒன் வரும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் நமக்கு டைம் வேணும் அப்படின்னா ஒர்க் பை கெப்பாசிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ இது த்ரீ பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா டூ பார்ட் என்ன சிக்ஸ்டீன் எப்படி நம்ம மெத்தடு முடிச்சிட்டோம் ஜாலி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து வராது மக்களே ஏன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த கியூ ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் அப்படின்ட்டான் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி அண்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பி அண்ட் டி இஸ் ஈக்குவல் ஓகே ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறான் பி டேக் டபுள் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டேக் எஸ் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அண்ட் எஸ் இஸ் சிக்ஸ் டேஸ் இதில் பெரிய கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை கியூ அண்ட் ஆர் கியூ அண்ட் எஸ் இது கியூ அண்ட் ஆர் ரெண்டுமே வேறு வேறு வேரியபிள் ஸோ கியூக்கும் டீக்கான ரேஷியோ இல்லை ஸோ ஆன்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஸோ பெரிய அளவில் இன்ஃபர்மேஷன் கனெக்ட் ஆகலை ஸோ தரமான கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு இனிமேல் நான் எஸ்பிஜே மெயின்ஸ் முடிய வரைக்கும் டீச் பண்ண போகிறேன் பிகனர்ஸ்க்குமே நான் தனியாக வந்து வீடியோஸ் டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ பழைய மாதிரி தரமாக செய்கிறோம் மக்களே வாரோம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர்கள் ஷேர்கள் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் மகளே பை பாய் தேங்க்யூ பை பாய் ஸோ எஸ்பிஐ ஜெய்யே மெயின்ஸ் எப்போ நாள் ரிசல்ட் வரலாம் ஸோ கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக லேர்ன் பண்ண பாருங்கள் தேங்க்யூ பை பாய் தேங்க்யூ அதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சும்மா பாய் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா நீங்கள் நிறையா கமெண்ட்ஸ் பண்ணால் தான் வீடியோ சஜஷனில் காமிக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா சஜஷனில் காமிக்கக்கூடாதுன்னு நிறையா பண்ணிட்டாங்க சரி ஓகே ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் டெய் டெய்லியுமே உங்கள் டீச் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போர்டில் கிளியராக இருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பை பை